नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिग्वेशन रिग्वेशन में क्या होता है आपके पास वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इसमें आपके पास दो वेरिएबल होते हैं एक इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो आपके सामने है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इसमें वाई जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट या रेंडम वेरिएबल कहलाता है क्योंकि एक्स जो होता है उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं और वाई जो होता है वो डिपेंड करता है एक्स पे अगर एक्स में कोई चेंजेस होंगी तो वाई में भी आपके पास कोई ना कोई चेंजेस होंगी अगर हम एक्स को ज़ीरो पुट कर लें तो आपके पास वाई में भी कोई चेंजेस नहीं होंगी क्योंकि जब एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं तो वाई इज इक्वल टू सिर्फ आपके पास ए बाकी बच जाता है जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है आपके पास अब इसमें वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इट इज़ कॉल द रिग्वेशन लाइन या सिंपल लीनियर रिग्वेशन लाइन इसमें आपके पास y और x जो हैं दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और a जो b है आपके पास a एंड b आर बहुत हार्ड आपके पास कांस्टेंट होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यूज हम निकालते हैं किसके थ्रू y और x के थ्रू अब इसमें a जो होता है इसको हम इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन कहते हैं b जो है वो आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्वेशन को ऑफिशेंट कहलाता है इसमें जब आपके पास x और y गिवन होता है तो आप अब सबसे पहले इसमें से b फाइंड आउट करते हैं b का ये फार्मूला आपको मैंने लिख दिया आगे b इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हमेशा उससे डिवाइड होता है समेशन एन इन टू समेशन एक्स स्क्र माइनस समेशन एक्स उसका होल स्केयर यानी पहले समेशन एक्स पुट करेंगे उसके बाद उसका होल स्केयर लेंगे उसके साथ एक और भी आगे इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय समेशन एक्स के माइनस समेशन एक्स उसका होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन अब ये आपके पास b का फार्मूला है सबसे पहले हम इसके लिए b कैलकुलेट करते हैं दोनों वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए x और y को उसके बाद हम a को कैलकुलेट करते हैं a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार का मतलब है कि पहले b ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं x बार जो होता है समेशन x डिवाइडेड बाई एन यानी उसका मीन y बार का मतलब उसका मीन समेशन y ओवर n अगर अब इसमें आपके पास b पॉजिटिव आता है तो आपकी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव लाइन होती है और हमेशा जो है वो अपवर्ड जाती है अगर b नेगेटिव है तो आपके पास लीने लाइन जो होगी वो स्लोप जो होगी वो डाउनवर्ड बनती है क्योंकि इट इज़ आल्सो कॉल द स्लोप ऑफ द लाइन जब नेगेटिव है तो जो ये डाउनवर्ड बनती है और ये आपके पास नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होता है इसमें आपके पास इसके लिए आगे मैंने आपके पास क्वेश्चन लिख दिया है द फॉलोइंग टेबल शो द सिक्स पेयर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स आई एंड वाई आई एक्स की वैल्यूज़ हैं वाई की हैं अब बी में हम देखें कि हमें क्या कुछ चाहिए समेशन एक्स और वाई चाहिए समेशन एक्स चाहिए समेशन वाई चाहिए और समेशन एक्स स्क्वेयर चाहिए एक्स का सम किया वाई का किया एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया दोनों को फिर उसका सम किया एक्स का स्क्वेयर ले लिया उसका सम किया उसके बाद इसको बी के फार्मूले में आपने पुट कर दिया है बी इज इक्वल टू आपके पास इसमें आया है जीरो उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे ए का भी आपके पास पीछे फार्मूला लिखा था ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार अब वाई बार भी हम कैलकुलेट करेंगे समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन एन इसमें कितने हैं टोटल ऑब्जर्वेशन हैं जो आपके पास इसमें सिक्स हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू आपके पास इसका एट आता है मीन और वाई बार आपके पास नाइन अब आप इसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो आपके पास है उसमें आप इसको पुट कर दें a इज इक्वल टू आपके y इज इक्वल टू सेवन पॉइंट नाइन पॉइंट थ्री प्लस सॉरी 
अब जो वाई होता है वो जब डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स इंडिपेंडेंट है इसकी एग्जाम्पल जैसे आप अपनी एज और हाइट को ले लें एज जो आपके पास है वो इंडिपेंडेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है बट जो वेट होता है वो डिपेंड करता है आपके एज पे कि अगर आपके पास एज बढ़ती है तो आपके पास वेट भी बढ़ता है तो आपके पास इसी तरह ही जितनी बहुत सारी एग्जांपल ये हैं जो मैंने आपको सेंड किए हैं इसमें से आप देख लें कि वाई जो होता है वो डिपेंड करता है एक्स पे अगर आपके पास टम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो आपके पास जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं ये भी आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाएगा इसके बाद आपके पास इसमें मैंने एक एग्जांपल भी आपको सेंड की है वो भी आप देख लें प्रैक्टिस के लिए और इसके साथ साथ जो आपके पास शॉर्ट आंसर्स हैं ये मैंने एक पेज आपको सेंड किया है ये सब के सब छः हैं छः के छः आप देख लें पहला आपके पास है वट इज़ द स्केटर डाइग्राम स्केटर डायग्राम क्या होता है किसी भी एक्स और वाई को लेके उसका हमने डायग्राम बना देना किस तरह के एक्स एक्सिस पे एक्स वैल्यूज को ले लेंगे वाई एक्सिस पे हम वाई को ले लेंगे सपोज एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एंड डिनोट द हाइट ऑफ द एन इंडिविजुअल्स एंड वाई वन वाई टू सो ऑन वाई एन आर द क्रॉसपॉन्डिंग वेट्स ऑफ द इंडिविजुअल इफ वी प्लॉट द पेयर्स ऑब्जर्वेशंस एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सो ऑन एक्स एन वाई एन ऑन द ग्राफ द रिजल्टिंग गेट द पॉइंट्स इस कॉल द स्केटर डायग्राम क्या एक्स को एक्स एक्सिस पे लेंगे वाई को वाई एक्सिस पे लेंगे तो जब हम इसका दोनों के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा इट इज सेट टू बी द स्केटर डायग्राम उसके बाद है डिफाइन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द स्ट्रेट लाइन वाई जिकल टू ए प्लस बी एक्स द वैल्यूज ऑफ y एट x इज इक्वल टू जीरो नेमली a इज द कॉल द y इंटरसेप्ट कि अब आपके पास x a जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा वो आपके y की लाइन को इंटरसेप्ट करता है सो इट इज सेट टू बी द y इंटरसेप्ट उसके बाद है द कॉन्स्टेंट b विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन y फॉर द ईच यूनिट टू इंक्रीज इन द x कि अगर जितना आपके पास x में इंक्रीज होती है उतना ही वाई में पर यूनिट के हिसाब से होती है इट इज़ कॉल द स्लोप ऑफ द लाइन इफ बी इज़ द नेगेटिव देन द रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन वाई फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन द एक्स उसके बाद आपके पास है डिस्टिंगश बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आप इन दोनों को डिफाइन कर लादा लादा भी हो सकते हैं ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट या इकट्ठे भी हो सकते हैं सबसे पहले द वेरिएबल वी विश टू एस्टिमेट और प्रोडिक्ट इस कॉल द डिपेंडेंट वेरिएबल कि जो हम आई होते हैं कि हमने उसको प्रोडिक्ट करना है या एस्टिमेट करना है इट इज़ सेट टू बी द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई दूसरा द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टू बी द प्रोडिक्टिड और एस्टिमेटिड इस कॉल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से टू द एक्सिक इसके बाद आपके पास है फोर्थ पे के ऑल्टरनेटिव नेम जो हैं वो आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हैं वो आप देख लें इनको कि चार चार नाम और इसके अलावा भी आप इसके हो सकते हैं उसके बाद है वट इज़ मीन बाय द रेगुएशन के आपके पास क्या है द प्रोसेस द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन इन विच वी एस्टिमेट वन ऑफ द वेरिएबल्स the dependent variables on the basis of the and other variables independent variable is called the regression sixth number pe hai what is the linear regression ab jo simple hote hai wo to aapne define kar diye jo aapke paas what is the line of the regression the line ke aapke paas hoti hai a line in which described manner in which the average of the values of the variables is associated With given values on the other variable is called the line of regression in the samples. Expected value y is equal to alpha plus 